তাহলে বন্ধুরা চলুন শুরু করা যাক ও কি শুরু করব সেটাই তো বলা হয়নি হ্যাঁ বন্ধুরা আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো এক্সেলে আপনি কিভাবে একটা জিনিস ব্যবহার করবেন সেই জিনিসটা কি সেই জিনিসটা হচ্ছে তাদের জন্য যারা মনে করেন যে আপনি এক্সেলের ভি লুকআপ এস লুকআপ রিভার্স লুকআপ ডানে বামে পিছনের সামনে সমস্ত লুকআপ আপনার শেখা শেষ তাহলে আজকের ভিডিওটি আপনার জন্য কারণ আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো আপনি এক্সেলে কিভাবে লুক আপ ফাংশনটি ব্যবহার করবেন লুক আপ ফাংশনটি হচ্ছে একেবারে সাদা মাটা মানে মেকআপ সারা মেয়েদের মতো কারণ হচ্ছে এই লুক আপের পিছনে ভিও নাই এইসও নাই রিভার্সও নাই দ্যাট মিন্স শুধু লুক আপ এই লুক আপ দিয়ে আপনি ডাইনামিক রিপোর্টও তৈরি করতে পারবেন এর সাথে সাথে আমি আপনাদেরকে দেখাবো আপনি কিভাবে লুক আপ ফাংশনের সাথে ভি লুক আপ দ্যাট মিন্স ভি এস লুক আপ এবং ভি লুক আপ দিয়ে একটা ডাটাবেসকে আপনি কিভাবে এখানে সিং করতে পারবেন লুক আপ করতে পারবেন সেই জিনিসটা আজকে আমি আপনাদেরকে একটু দেখানোর চেষ্টা করব তাহলে বন্ধুরা কথা না বলে চলুন সরাসরি আমরা কাজে চলে যাই ওয়েলকাম ব্যাক বন্ধুরা এখানে আপনারা একটা ডাটাবেস দেখতে পাচ্ছেন ছোটোখাটো আমি টোটাল ডাটাবেসটাকে আমি একটু ডিলেট করে দিলাম ওকে এখন আমরা এই ডাটাবেস থেকে কি এখানে আমার এনআইডি দেওয়া আছে যে এখানে আইডি নাম্বার এখানে ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম ইমেল ফোন নাম্বার দ্যাট মিন্স এখানে যে ডাটাগুলো আছে এই ডাটাগুলোই আপনি নিয়ে আসবেন এখানে এটা আপনি কিভাবে করবেন আপনি যদি এটাকে ভি লুক আপ ইউজ করেন তাহলে আপনি কিভাবে করতেন ভি লুক আপ এখানে আপনি এইটাকে এটা করতেন ওকে দুই নাম্বার না দুই নাম্বার বলা যাবে না ভুল হবে ওকে এখন দেখেন এখানে ভুল চলে আসছে দ্যাট মিন্স রিপোর্টটা কিন্তু ডাইনামিক হলো না কারণ এখানে আমাকে আবার এডিট করতে হচ্ছে তো এইটা যেন না করা লাগে সেটাই আজকে আমি আপনাদেরকে একটু দেখাচ্ছি এখানে দেখাবো লুক আপ এবং এখানে দেখাবো হচ্ছে ভি লুক আপ এবং দুইটার তুলনামূলক আলোচনা ওকে আমরা শুরু করি ইকুয়াল এল ডাবল ও কে লুক আপ আমি যখন লুক আপে প্রেস করি তখন দেখেন এখানে কি লেখা আসছে লুক আপস লুকস আপ এ ভ্যালু আইদার ফরম এ ওয়ান রো অর ওয়ান কলাম দ্যাট মিন্স ওয়ান রো অথবা ওয়ান কলাম তো আমরা এটাকে ট্যাপ দিয়ে শুরু করলাম দেন হচ্ছে লুক আপ ভ্যালু লুক আপ ভ্যালু কোনটা আমরা এইটা দ্যাট মিন্স লুক আপ ভ্যালু আমরা খুঁজতে চাচ্ছি বন্ধুরা তার আগে একটু বলবো আপনারা যদি ভি লুক আপ বা এস লুক আপ দ্যাট মিন্স লুক আপের যে ফাংশনগুলো আছে আপনি যদি এগুলো না জেনে থাকেন তাহলে আপনি কিন্তু এটা বুঝতে পারবেন না কারণ আমি কিন্তু এখানে ভি লুক আপের টোটাল এখানে জিনিসটা কিন্তু আলোচনা করে দেখাবো না কারণ ভি লুক আপ আমার অলরেডি ভিডিও দেওয়া হয়ে গেছে আপনি যদি সেগুলো না দেখে থাকেন এখন এই বাটনে ক্লিক করে সেই ভিডিওগুলো আপনি দেখে আসতে পারেন ওকে তো লুক আপ ভ্যালু তো লুক আপ ভ্যালুকে আমরা এখানে যেহেতু এটা ডানে যাব এখানে ডানে যাব দ্যাট মিন্স সে কলামকে মুভ করবে না দ্যাট মিন্স কলামটা এখানে যে লুক আপ ভ্যালু এই কলামটা এই জায়গাটায় এই সিলেক্ট সে ফিক্সড থাকবে দ্যাট মিন্স এটাকে আমরা লক করে দেব লক করব কি কলাম নিচে যখন নামবে সেটা আমরা লক করব না কলাম লক করব কলাম লক করার জন্য আমরা কয়েকবার এফ ফোর প্রেস করব ওয়ান টু থ্রি তিনবার যখন আপনি এফ ফোর প্রেস করবেন তখন আপনার একটা কলাম লক হয়ে যাবে বন্ধুর এটা হচ্ছে একটা সেল রেফারেন্সের কাজ সেল রেফারেন্স মেনলি তিন ধরনের হয়ে থাকে একটা হচ্ছে রিলেটিভ অ্যাবসুলিট এবং মিক্সড আপনি যদি আমার সেল রেফারেন্সের ভিডিওটি না দেখে থাকেন প্লিজ আপনি এখন এই বাটনে ক্লিক করে সেই ভিডিওটা দেখে আসতে পারেন কারণ এটা হচ্ছে আমার মেগা একটা টিউটোরিয়াল যেটা আপনি বাংলাদেশে এরকম টিউটোরিয়াল সেকেন্ড এখন পর্যন্ত হয়নি কারণ এখানে আমি আটত্রিশ মিনিট সেল রেফারেন্স আলোচনা করেছি ওকে দেন হচ্ছে কমা কমা দেওয়ার পরে কি লুক আপ ভেক্টর লুক আপ ভেক্টর হচ্ছে বন্ধুরা আমি যে ফার্স্ট নেমটা আমি খুঁজবো দ্যাট মিন্স এটা আমার হচ্ছে আইডি তো আপনারা যারা ভি লুক আপ জানেন তারা অবশ্যই জানেন যে আমার ফার্স্ট সিলেকশনটা অবশ্যই আমার লুক আপ ভ্যালুর এখানে যে লুক আপ আমার ভ্যালু সেটা বামে থাকতে হবে এটা যদি আমার লুক আপ ভ্যালু হয় এটার বামে এটা যদি আমার লুক আপ অ্যারে হয় রেজাল্ট হয় দ্যাট মিন্স এটা আমার বামে থাকতে হবে এটা যদি রেজাল্ট হয় দ্যাট মিন্স এটা আমার বামে থাকতে হবে দ্যাট মিন্স এইটার বামে এই ডাটাটা থাকতে হবে ওকে তো আমার এটা হচ্ছে লুক আপ ভ্যালু আর এটা হচ্ছে রেজাল্ট এই ডাটাটা আমি সিলেকশন করলাম ওকে দেন হচ্ছে আমি কমা দিলাম কমা দেওয়ার পরে কি লুক আপ রেজাল্ট এখানে আমার লুক আপ লুক আপ রেজাল্ট লাগবে না কারণ হচ্ছে লুক আপ রেজাল্ট হচ্ছে অপশনাল দেখেন বন্ধুরা এখানে থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে যেটা থাকবে এটা হচ্ছে অপশনাল আমরা এখানে ওকে প্রেস করলাম ওকে প্রেস করার সাথে সাথে দেখেন জন চলে আসছে জন মামা হ্যাঁ জন মামাকে যদি আমরা ডান দিকে টানি তাহলে দেখেন এটাকে খন মামা হয়ে গেছে দ্যাট মিন্স এটা ইরোর আসছে কারণ কি কারণটা হচ্ছে দেখেন বন্ধুরা আমরা যদি এখানে এফ টু ক্লিক করে এডিট মুডে চলে যাই তাহলে দেখেন এই যে আমরা সিলেক্ট করেছিলাম এতটুকু এটা কিন্তু ডান দিকে চলে আসছে দ্যাট মিন্স আমি যখনই এটা আবার ডান দিকে যাব দ্যাট মিন্স এখানে দেখেন আবার এখান থেকে যদি আমি এখানে নিয়ে আসি এটাকে ড্র্যাগ অ
এই সিলেকশনটা লক বাকিগুলো কিন্তু আমি মুভ করতেছি দেখেন এইটাকে লক রেখে ওয়ান টু থ্রি ফোর দ্যাট মিন্স বাম সাইডেরটা আমার লক দ্যাট মিন্স এই সেলটা বা এই কলামটা লক থাকবে আর ডান সাইডেরটা ফ্রি থাকবে এই রকম এই রকম এই রকম এই রকম এটা লক থাকবে আমি মনে আপনাদেরকে বেসিকটা ক্লিয়ার করতে পেরেছি ওকে আমরা সূত্রে চলে যাই দেন হচ্ছে কি এডিট এখানে আমি এটাকে একটু ডিলিট করে দেই ওকে এখানে এডিট মুড দেন হচ্ছে কি তাহলে কি হলো বন্ধুরা এখানে আমরা লুকা ভেক্টর এ হচ্ছে লুকা ভেক্টর এবার আমরা এটাকে সিলেক্ট করে দিলাম দেন হচ্ছে বন্ধুরা কি বলেছিলাম প্রথম যে সেলটা এই সেলটা লক থাকবে লক করার রাস্তাটা কি রাস্তা হচ্ছে গুলেস্থান এবং সায়দাবাদ আমরা এটাকে সেল রেফারেন্স দিয়ে লক করে দিলাম আর পরেরটা কিন্তু বন্ধুরা বলেছিলাম যে এটা সামনে চলে যাবে এটা সামনে চলে যাবে এটা সামনে চলে যাবে দ্যাট মিন্স প্রথমটা লক থাকবে পরেরটা ফ্রি থাকবে ওকে এখন দেখেন বন্ধুরা এখানে আমার ফার্স্ট কি জন দ্যাট মিন্স তিনশো পঁয়তাল্লিশে জন এবার যদি এটাকে আমরা ডানে নিয়ে আসি লাস্ট নেম কি স্মিথ এই যে জন আমরা এটাকে একটু সালার মাথায় একটু মুন্ডু পরায় দিই এই যে স্মিথ এবার যদি এটাকে আমরা একটু ডানে নিয়ে আসি তখন হচ্ছে কি এটা দেখেন ইমেলটা চলে আসছে এবার যদি এটাকে আমরা নিয়ে আসি দেখেন ফোন নাম্বার চলে আসছে তার তার মানে বন্ধুরা আপনি দেখেন সিম্পলি একটা লুক আপ ফাংশন ব্যবহার করে আপনি কিন্তু ভি লুক আপের চেয়েও একটা বেটার রেজাল্ট দিতে পারতেছেন কারণ এখানে যখন আমরা ভি লুক আপ ইউজ করেছিলাম তো বন্ধুরা আমরা শুরু করি ইকুয়াল ভি লুক আপ ওকে দেন হচ্ছে আমাদের লুক আপ ভ্যালু লুক আপ ভ্যালু আমরা এখানে লক করে দিচ্ছি ওকে দেন হচ্ছে কমা কমা দেওয়ার পরে কি টেবিল অ্যারে এই টোটালটা হচ্ছে আমাদের টেবিল অ্যারে এই টেবিল অ্যারেটা আমরা লক করে দিলাম দেন হচ্ছে কি কমা কমা তার পরে কি কলাম ইন্ডেক্স নাম্বার কলাম ইন্ডেক্স নাম্বার কি আমাদের যেহেতু ফার্স্ট টাইম দ্বিতীয় নাম্বার কলামে আমরা টু প্রেস কলাম দেন হচ্ছে কমা দেন হচ্ছে এক্সাক্ট ম্যাচ ওকে এখন যদি এটাকে আমরা ডান দিকে টানি দেখেন বন্ধুরা এখানে কি হয়নি এখানে আসবে স্মিথ এখানে যদি ডান দিকে টানি এখানে জন চলে আসছে দ্যাট মিন্স সবগুলাই জন চলে আসছে কারণ কি এটা হচ্ছে দুই নাম্বার কলাম দুই এরপর হচ্ছে কি এটা হবে তিন নাম্বার কলাম বাট এটা টু দ্যাট মিন্স এই যে দেখেন এখানে চার নাম্বার হবে এখানে হচ্ছে টু দ্যাট মিন্স এই যে কলাম নাম্বারটা এই কলাম নাম্বারটাই চেঞ্জ হচ্ছে না এই কলাম নাম্বারটাকে আমাদের ডাইনামিক করতে হবে কীভাবে করব এই টুটাকে আমরা কেটে দিব এখানে আমরা একটা ফাংশন ইউজ করব কলামস কলামস ফাংশন দেন হচ্ছে আমরা এখানে অ্যারে অ্যারে কোনটা এই যে আমাদের যতটুকু যে দুই নাম্বার কলাম এখানে আমরা দুই বানাবো এই টু বানানোর জন্য আমরা এখানে এক নাম্বার কলাম দুই নাম্বার কলাম দ্যাট মিন্স এরপর হচ্ছে আমরা এইটাকে আমরা লক করে দিব কারণ হচ্ছে কি বন্ধুরা বলেছিলাম আমরা এইটা আমি এইটা দেখানোর সময় বলেছিলাম ফার্স্ট রোটা অথবা ফার্স্ট কলামটা লক থাকবে ডানে যাবে ডানে যাবে ডানে যাবে ডানে যাবে এভাবে হ্যাঁ দিন এটাকে আমরা ক্লোজ করে দিলাম ওকে এবার হচ্ছে কি বন্ধুরা এটা আমার কলামটা কিন্তু শেষ এবার ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দিলাম দেন হচ্ছে কি কমা কমা দেওয়ার পরে কি বন্ধুরা এক্সাক্ট অর অ্যাপ্রক্স আমরা চাচ্ছি এক্সাক্ট ওকে এখন দেখেন জন চলে আসলো আমি এটাকে যদি ডান দিকে দিয়ে আসি দেখেন এটা স্মিথ হয়ে গেছে এটাকে যদি ডান দিকে নিয়ে আসি এটা এটা হয়ে যাচ্ছে এটা যদি এটা হয়ে যাচ্ছে এটা হয়ে যাচ্ছে এটা হয়ে যাচ্ছে এটা হয়ে যাচ্ছে দ্যাট মিন্স আপনি লুক আপ ফাংশন দিয়ে যেটা করতে পারতেছেন সেটা ভি লুক আপ দিয়েও পারবেন বাট ভি লুক আপে আর একটা ফাংশনকে পকেট আকারে দেয়া লাগতেছে বাট লুক আপ যদি ইউজ করেন সেক্ষেত্রে লুক আপ নিজেই স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে ডাইনামিক রিপোর্ট তৈরির ক্ষেত্রে কারণ হচ্ছে এখানে ভি লুক আপ যখন আমরা ইউজ করেছি তখন পকেটের মধ্যে আর একটা ফাংশন দিয়ে দেয়া লাগছে আর এখানে কিন্তু সেটা লাগে নেই এটা এখানে একটা এটা এখানে আমরা ইউজ করেছি জাস্ট লুক আপ ফাংশন তাহলে বন্ধুরা আজকে আমি আপনাদেরকে দেখালাম আপনি লুক আপ ফাংশন ইউজ করে আপনি কিভাবে আপনার ডাটাকে খুঁজবেন না ওভার টু বন্ধুরা আজকে আমি আপনাদেরকে যেভাবে দেখালাম এটা ছাড়া আপনার কাছে অন্য কোনো সিস্টেম বা পদ্ধতি আছে কিনা যদি থেকে থাকে প্লিজ সেটা কমেন্টসে শেয়ার করুন আর আপনার যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ সেটাও আমাকে লাইক দিয়ে জানিয়ে দিন আর যদি ভিডিও সম্পর্কে কোনো মতামত থেকে থাকে সেটা আপনি কমেন্টসে জানাতে পারেন তাহলে বন্ধুরা পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে মামুন একাডেমি থেকে আমি আবদুল্লাহ মামুন আজকের মতো বিদায় নিব তার আগে বলবো আপনি স্ক্রিনে যে ছবিগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে আমার ভাইরাল ভিডিও এবং এই ভিডিওটার সাথে রিলেটেড ভিডিও আপনি যদি সেগুলো না দেখে থাকেন স্ক্রিনে বেশি ওটা ছবিতে ক্লিক করে সেগুলো দেখে আসতে পারেন আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ